小小的小孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩，今天有没有哭？是否弄脏了美丽的衣服，却找不到别人？倾诉，聪明的小孩，今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物，在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看？清楚，是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你，走上回家。你这屋里的温度还行，挺合适的，适合新生儿。差不多是在二十四到二十六度之间吧。对，二十五度几，那个真准啊！<笑>哎呀，哎呀，这个小乖宝、嗯，你叫什么名字啊？你现在有好了，就是莫名其妙的哭一个，<笑>叫何何，你说？何何，没事，我看看，等看看尿的情况。有一点点大便，哎呀，我看啊，好，嗯，这大小便还行，嗯嗯，挺正常的，淡黄色可以，没什么问题。然后到时候把这样子，把尿液，把这尿不湿这样一包，嗯，用到这儿就好了。来，让阿姨看看，看看你的身体有没有问题。对，我看看，阿姨看看你哪儿不舒服啊？他这个肚脐眼这的分泌物有点多，是因为这个哭是吗？啊，那那倒也不一定哈、啊。他哭原因有很多种，嗯，但是你看小孩他这儿分泌物太多，来，我分泌物这儿，轻轻的游离向外，这样一点点的蘸蘸干净，哎，好，这样就没问题的，他。他这儿保持清洁干燥，孩子就会很舒服啊！你看现在就好多了吧？你看这不欺负人吗？你刚才是不是欺负我？<笑>来，阿姨好了，刚才哭的，哎呦，我都出汗了，在这让他给闹的。先不给他戴上纸尿裤了吗？现在不戴吗？嗯，先晾一会儿吧。哦，这可以晾一会儿。我平时都是、呃、旧的扔了，新的赶紧穿的、嗯。还是给他晾一下吧，小姑娘嘛。好好好，好好好。你呀、啊，以后也得多喝水，多排尿啊。哎哎，我这手忙脚乱的，我根本就顾不上，我都不知道，一哭我就慌了，懵了。别慌，新手妈妈都这样。我来了，你就放心吧，我一定会照顾好你和宝宝的。好，好，费心了，姐。<笑>你们家怎么有这么多的书啊？还缺什么吗，姐？缺的话告诉我。好，看看，<笑>老实了，不欺负人了，是不是？何何爸，你这么晚才回来，我一直给你留着灯呢。一诺睡了。睡了，不过一会儿该起来叫他喂奶了。我一直在这热水锅里给你留饭了，你吃点再睡吧。哎呦，谢谢金姐啊！哎呀，正好饿了。哎呦，这么晚了，你能不饿吗？吃完了赶快睡觉吧。你看你眼睛都睁不开了。要不要给你泡一杯茶？不用，不要。嗯。我就我就怕你晚上吃的太多也不好，就没给你留太多。好，这点够了。够了，够了，谢谢。你先加班回头饿着睡，这已经很好了。哎呀，那不行啊，那样对肠胃不好。
，以后我都给你留着饭啊。一会儿你这换洗的衣服你就脱下来就放在那边，我我我给你洗啊。好，谢谢谢谢谢谢，你去去去忙吧，休息吧。好，好。去洗手间，别别别！嗯，我给你准备了一条这个丝巾，这样，这样不就没事儿了？谢谢姐。哎呀，你行了，来了一天多，你说你都输了多少个谢谢了？我就是你的月嫂，就是来照顾你的。你来这一天，我算是活过来了。行了，啥也别说了啊，有我在呢。我快去睡一会儿吧。一会儿吃完了再抱过去。啊，我设半个小时闹钟啊，一个小时吧，吃的慢，多睡一会儿。嗯，好，回去。睡吧，嗓子不行了。哎呦！来，温水。喂，静姐，你去哪儿了呀？哦哦哦，你出去你得跟我说一声的呀，我我有事找你怎么办呀？啊，好好好，嗯，好，快点啊！哎呦，有
行了，你差不多就得了。我跟你说，你不能一下弄那么猛，这事儿得循序渐进啊。知道，这不得从一开始就开始，先慢慢锻炼着吗？什么叫拿下去？你那个伤口都没长疼吗？放回去。哎，妈，我跟你说啊，你这还有两年，你得坚持完，你不能提前退休。我这么大个人，我还带不了个孩子，肯定是没问题、啊。那性子，我还是觉着。你觉着觉着什么呀？你你这一天往我这跑三趟，你们单位没意见啊？这当一辈子劳模，你到最后让领导抓着把柄，抓什么把柄？我跟你说，两年就退休了，现在单位没什么事儿给我干，真的。干妈说个实话，嗯，这月嫂到底怎么样？行，真挺好的。我骗你干什么？今天早上何哭成那样，我怎么哄都不行。人家一来，三下两下就哄好了。那我自己千挑万选选出来的，那能是那样的吗？起得了吧你！我跟你说，再怎么着，你得提高警惕。现在的月嫂，哎，我听说为了让孩子睡觉，我吃药。你可别看那些乱七八糟的，没问题，你就放心吧，你就，这太敏感。什么叫我敏感啊？我告诉你，孩子的事儿，怎么也得多加小心。你还不睡觉啊？嗯、啊，小呵呵。阿姨这样抱着拍着舒服，舒服不舒服了？嗯，哎呀，小宝贝。一诺，哎，有点不好意思啊。我昨天晚上我真的是定了闹铃了，但是我就睡得太熟了，我就没醒过来。没事，不好意思。啊。没事，我看你睡得香，我就没叫你。你要是现在困的话，你就再过去补个觉吧。啊，不用，我睡够了，没事。一诺，我保证以后绝不会犯这个错误了。没事，姐，不要紧。好，睡觉吧。我和和睡得香。你这听什么呢？哎呦，吓我一跳！你是不是进来都没事儿？不是你这听着也太专注了，进门都没听见。别再说，别再说。哎呀，他不就睡了这么一次吗？那也不靠谱，这一宿都没睡着。他已经认错了，你就别不依不饶了。咱女儿运气好，不会碰到那种坏月嫂的。那好人坏人还能斜脸上？我肯定得在网上观察。我觉得静姐真的挺好的，你别太敏感了。你觉得哪方面好？做事周到，挺会照顾人的，这点你不否认吧？你不能因为一点这个错误全盘否定啊！你都不知道我今天上一天网，看人不少人家请那月嫂都不靠谱，还有你……哎，行了行了，打住吧！你这别自己吓唬自己了，你不是看点那些乱七八糟的东西。再说，这月嫂不是你亲自千挑万选选出来的。啊，你自己又不满意了？那孩子的事儿，再怎么也得加点小心。你现在这口气可有点你妈那意思了。这哪儿来的呀？是我妈给你买的野生甲鱼。我妈说，就这甲鱼最怕蚊子了，蚊子一叮立马翻盖，我得赶紧把它给杀了。你会弄吗？你你弄好了我也不吃，它不太狠了，我肯定长胖减不下来。你你可以吃，你胖点胖点。我怎么就胖点就胖点了？我还得靠颜值出去赚钱呢。你靠什么东西？我靠颜值。方一诺，你不让我碰你，我告诉你，那外面想让我碰啊，那。
躲了去了。你可把我吓死了！你赶紧先往王八整明白。你赶紧进屋睡觉吧，啊，不用你管了，我来搞定。哎，等一下。嗯。哎呀，有味儿。我没抽烟，我真的没抽烟。不是我，我一直没洗澡，都臭了。哎，你坐月子可是不能洗澡啊！来，不嫌弃你，来。哎呀，我嫌弃我自己，真是。老婆，爱你啊。香肉就弄一半分，啊！哎呀，我婆婆给了个甲鱼，还点了蚊香，你看这多愚蠢！点蚊香干嘛呀？说蚊子咬了就死了，说要吃活的，他也没弄啊，这不是？哎呀，就就死了活了，这是？还活着呢，你看，你看，你看，你看脑袋出来了，你看，这怎么弄啊？这个，怎么弄？做汤啊！你婆婆肯定就是为了给你做个甲鱼汤啊！哎，算了算了算了，这别弄了别弄了。哎呀，没事，我会做呀，我都过去在老家经常做这个。你就等着等着吃吧啊！你回屋，你就等着喝汤，我来杀这个这甲鱼。哎呦，去吧去吧，我来。那那你弄吧，你就等着喝汤吧啊！哎。你去床上睡去吧，睡着了啊！哎呦，哎呀，麻了！哎呦，没事没事，我抱会儿吧，姐。哎，没事，不用了。你这胳膊都酸了，抱半天，给我。啊，睡得可香。哎呀，都睡着了，哎呀，都睡着了。哎呀，真乖的。哎呦，姐，就就胡子长这样。没事吗？没事儿，刚出生的小孩都这样。我看这个事儿，要不咱们去趟医院查查那黄疸值吧？没事不也放心吗？不用，我都看过几十个孩子了，你头回当妈，紧张点肯定正常。但你就相信我，相信我的经验，肯定没问题的。好，这新生儿啊。他的肝脏酶系统都还没有发育好，间接的会导致胆红素产生过多。只要和和多吃多拉，那黄疸自然就退了啊。好哎呀，弄错不对！我问老公，你看他这写的有问题啊？哎，怎么了？我刚躺下呢。不是，你看这个。那什么呀？你看这记错了，明显是记错了吧？这是。不是记的没什么问题啊，这我量体温、大小便、喝奶，这不都记下来了吗？不是，他这那月子里的小孩两到三个小时喂一次奶，他这样记都全记错了。他记错了，我这怎么还判断孩子行不行啊？这样。哎呀，我说你。你这把看学生作业那镜头用在月嫂身上了，差半个小时，真行。哎，你放心吧，我静姐不会犯这种低级错误了，肯定是你一天事儿太多，自己记混了。这也不是我记混了，这我记混了吗？这就差半个小时吗？这个。老婆，别把自己整那么累啊！你妈和我妈也没按那个什么书上科学喂养，那咱不也都好好的？你这话说的，那原始人吃生肉，你怎么不吃呢？我
不是不想让你太紧张吗？你这整的全家都跟着你一起焦虑。那你意思我神经过敏呗？那他写错了嘛？那这账记不行啊！我,我错了，我错了啊！我错了，行了行了，不行，我真的我真累一天了，哎呀！我去看看何何去，心真大，我心眼这么大就好。睡了，何何。啊，刚睡。我把他白天用的东西洗一洗。好，嗯，辛苦了，姐。没事怎么这么又哎！你给我起，你是不是有事睡这儿？又怎么了？我这刚睡着。老公，我跟你说出事儿，进去洗奶瓶呢。那不挺好吗？大半夜干活的，多勤快。我母乳呢？他为什么洗奶瓶？他洗奶瓶干嘛呢？什么意思？意思就是他他想减少起夜次数，他就想多睡一会儿。我刚闻了闻那奶瓶，里边加奶粉了，明显加奶粉了，我一下就闻出来了。奶粉嘛，多大点事儿啊！不是人，妈妈群里一直在说母乳多重要，多重要。我费这么大劲，我要母乳呢，给他，他给我扯我后腿，他还给他偷偷加奶粉，那我能愿意吗？跟他说得去跟他说。老婆子，你别急，好吧，你明天再跟他谈谈，啊？不行，我想想怎么跟他说啊。我得把何何先抱过来。不是不是，不，你这大半夜的，孩子都睡了，你现在抱过来算怎么回事啊？那他算什么？有什么事儿明天再说，明天我陪你一起跟他谈，行不行？你这还在月子里呢，你不能老生气啊！都出汗了，来来来，赶紧睡吧，睡，睡。明天我跟你谈啊，明天我陪你去。气死了，这是防不胜防。明天跟他说，不让他加了，他不得听咱们的。你怎么你怎么睡觉这么积极？我问问你了。我说老婆，我白天干活，晚上不睡觉。那不是有事吗？你怎么我怎么能不睡呢？不，你白天不还能补觉吗？我白天得干活呢。我没补，我一直睁着眼睛呢。行，那我错了，我我我熬不过你，我服了，我得睡了静姐，不看着孩子吗？看书呢。孩子睡了。哦，是，是你睡了，你月子里总有点别的活干吧？嗯、姐，你坐下，咱俩聊聊。我想跟你商量商量，晚上你带着何何进主卧，咱们一起睡，这样喂奶方便点。你这月子都没过呢，休息很重要的。你要想陪孩子以后日子还长着呢。我不是一直想母乳吗？你这样领着他跟我在一块儿，不是方便点吗？那何何爸有意见吗？都为了孩子好，他不会有意见的。行，你先等会儿啊。你昨天洗奶瓶了吧？是给何何加奶粉了吗？一诺
，你你怎么能这么想呢？我在没有经过你同意之前，我是不会给何何喂奶粉的。我昨天是冲奶粉了，但是我就是为了让何何睡得安稳些。不是老说那小孩儿，嗯，奶睡奶睡，其实是一个道理的。何何有的时候睡得不安稳，我就让他闻闻那奶粉味儿，嗯，这样他就觉得你在他身边就会有安全感。一诺，其实混合喂养也没有什么不好，你不要被网上那些言论所影响了。金姐，我知道网上的言论不能全信。我呢是个老师，那些学生家长们不会蒙我，所以我从生孩子之前我就想好了，我一定要纯母乳喂我的小孩到一周岁，可以吧？行行啊，我我没问题啊，肯定没问题，我听你的。好。好，那一会儿你就把你的被子和枕头拿到主卧来吧。另外辛苦一下，你把这个次卧的床稍微铺一下，等肖露回来让她睡着。嗯，不辛苦。你饿不饿？你要饿我就给你做个醪糟鸡蛋。啊，不饿不吃了。啊、嗯，好谁说我没意见了？我有。我说早上你不让我跟你一起跟静姐聊呢。你好歹你做决定前你跟我商量一下。哎呦，好好老公，那这不是我一时权宜之计吗？那他在我旁边，我不是能看着他吗？这不是不行，对吧？但你让我临时你让我去去去铺卧睡，你是不是得提前跟我商量一下？是，是是是，我我现在我不是在跟你商量吗？我正在跟你商量呢。你这是商量吗？你这直接通知我的，我这等于被你直接打入冷宫了。那是你自己说的，你晚上进来出去的，金姐老开门关门的，你睡不好，这怎么叫打入冷宫呢？你要你晚上你能去客户看着他们，你看着他你就不用去。我一男的，我我我一大晚上盯着月嫂，你觉得这合适吗？那不那不就结了吗？哎呀，老公，感谢你为我们家做出的卓越的贡献啊！我抽空给你画个奖状，好不好？好吧，好吧，啊，你高兴就好。我现在忙着去做搭建了，啊，挂了。喂，喂。这个脸是不是太黄了？这跟昨天都不一样的颜色了。没事儿哦，有的孩子退得快，有的孩子退得慢。这只要他精神头好，能吃能睡的就没事儿。你看那难受的，这哪有精神头啊？哎呀，我们月嫂中心经常有讲座，而且我们月嫂之间也有交流。有的孩子差不多得四十多天才能退干净。我给肖露打电话，你们俩现在就带他去趟医院，去查一下这黄疸值。没事儿，不用吧？用。哥爸，你回来了，我刚给你泡了杯绿茶，过去就快。别穿了，赶紧去吧，你不用往里进了，赶紧去吧，现在就走吧。哎呀，喝喝喝口水就走。你快点吧，这都着急去医院的事，你说。啊，不喝了，哎呀，老婆你别太紧张，这不挺好的吗？你看不感冒不发烧的，去了挂什么科啊？你说。我哪知道挂什么？你去了才知道。要不我去吗？走，行行，咱们去，去买个安心，去买个安心，你就别去了。你就别去了呀，你这坐月子出去再受风。
，我跟他爸问一下就行了。你放心吧，我跟静姐也不是小孩了，找不着我们就问一下。你别抱了，你快上边去。来，我来。好。哎呀，乖乖，慢点慢点啊，给他戴上帽子，快去拿帽子，抱出去吧。好，快去快去。好了，哦，好了好了，好，到那儿给我打电话啊。好，慢点啊姐，哎。行，你找康少，康少说。那个胡彦博，胡彦博。我在外面呢，啊。刘伟彤。我不跟你说了、啊。刘伟彤的家长。我回头再说啊，不跟你说了。行永宁。萧何。萧何。萧何。萧何。行永宁的。萧何，萧何，萧何。啊，这个，这个，这个说。那个孙云熙，孙云熙，孙云熙的家长。孙。你好，这这有什么问题吗？皮测导数十八，总导数都二百八十多了，得赶紧住院照蓝光了。哎，复测。什么？什么蓝光？你拿着单子去找医生，医生会告诉你啊。哎，谢谢啊。谢谢啊说什么素？说什么素太高？红胆素。来，我来，我来了。你这么高，你想干嘛？就孩子就是精神挺好。哎呦，你可……哎，一诺，妈，你怎么来了？我上早市买菜去，我看这菜挺新鲜的，我说多买点，顺便给你送来。别跟人站这儿封，这儿封口，里边站。阿姨，来接孩子。阿姨带何何去医院了。何何怎么了？浑身黄，说是黄疸，谁知道？不知道检查怎么样，修了也没回来，说马上回，回来了。快，哎，人呢？怎么你一个人？何何呢？有些妈妈就是这么这句话。本来都已经好了，现在又住进来了。是啊，这是送对，我都告诉他是母乳性黄疸了，他也偏不信。别说了，别说了。一开始我就说去测黄疸值，他非说不用，说他带过几个几个孩子，带成这样。不是你别着急，那医生说了，这在新生儿当中挺正常的，估计照几天蓝光就好了。你就自己回来，把他一个人扔在那儿。我那住院手续都办好了，何何都住进去了。我这不回来拿点衣服，还有尿不湿什么给他送过去，你就你就别折腾了。就算你去，也不让家长陪护。我赶紧送过去，我就回来了，行不行？哎，你这还没出月子呢，你就别折腾了。我早就说我来，我来，你非得弄个月嫂，还挺贵。你到最后来，这一个孩子都看不好。不是妈，都这时候，你别再给我添堵了。你说这个还有啥用啊？我不是说给你添堵，我就，我就说你们得长点教训，你知道吗？这就不听老人言，吃亏在眼前。一诺，你别着急。一诺，在哪？这边，这边，这边。在这。你慢点，慢点。静姐，你怎么在哪儿呢？在在那在呢。啊，何何爸爸，我手累上，我一直没上厕所。啊，你去吧，你去吧。哎，哪个在哪儿呢？老公，帮我看。老公在哪儿？哪个是？哪个是？我也不知道啊。你不是你你位置在哪儿？你不知道吗？人不让进。哎呦妈，哪个呀？我我我看看，哎，哎呦，护士护士，娘娘，我问一下，哎，我们是这儿的家长，那里边小孩家长能让我们进去看一眼吗？所有蓝光治疗的孩子统一管理，您把奶粉啊、尿不湿啊送到护士站，写上编号。好，上午十一点是统一探视时间，每天一次。你们那么多小孩，你们也照顾不过来呀、啊？不是我的意思是，有没有那种家长能在旁边？没有。去。妈，找着了吗？哪个是啊，妈？就那那个第二个，那也有点像。那不是到底哪个呀，妈？长得都一个样啊。什么叫长得都一样？自己小孩认不出来，给你教的。到底哪个嘛？我也没没认出来。我这不在认呢吗？那这第一个肯定不是，那个头发不是，后面还有吗？还有俩是吗？那那是吗？是两个吗？后面那是，那边那几条。你这你起来，你能看出来啥？那脚不丫子像像像肖露，脚哪能看出来呀、啊？妈，你别捣乱了。开毒，就是从妈妈肚子里带出来的。要我依着我说，都不用住院。你你那张阿姨那那那孙女儿，人家就也是这个，人后来喝了点那个四磨汤，哎就好了。人现在白白胖胖的，回头我问问那药去。你听医生来听你的呀，妈，你就别瞎支招了。你们俩呀，就是不听我的。哎，这小金现在没在。哎，等他回来，你看收拾点走。孩子都看不好，还那么贵。他走了，你看孩子？那一诺还没出月子呢。我看怎么了
，多大点事儿啊！你跟肖旭不是我一人带大的，我没我我比他经验少啊。行了行了行了行了，咱们回家再说啊，回家再说。就是你这哭没事吗，姐？我说老婆，你别自己吓唬自己。我问医生了，等明天做个检查，没什么事儿，两三天就出院了。哎呦，都送到护士站了。而且医生也说，就这个在新生儿当中啊，挺常见的，不是什么大毛病，就别担心了。夜科里不能哭啊！是啊，对，别这样。不能哭，夜里不能哭啊。喝吧。怎么了？一诺让送到护士站的母乳，人家不让留。为什么呀？孩子本身得的就是母乳性黄疸，就是母乳里边的一种酶产生的。他现在就应该喂奶粉，我都跟他说过，还非得要喂母乳，他喂母乳不就越来越严重吗？所以那就得退回来。哎，啊，先别跟一诺说了。先回家好吗？你这还在月子里呢，你在这待着也见不着孩子。咱们先回家啊，明天一大早我就跟静姐过来，好吗？明天我也来。行，明天咱们一块儿来。这是为什么呢？他，他这黄疸值为什么会这么高？我就真是没想明白。你之前带那么多孩子，静姐。都这样吗？你有有这种经验吗？没遇到过，都挺好的。之前我就说就应该早点来医院，我就觉得奇怪，你还我你还不相信我，你是不是应该早点去？早点去也不至于这么高。所以说你们月子中心那些也不完全对，教的那些对吧？你这经验我觉得也没什么用，还是得得靠我们这些当妈的在这做判断。哎呀，一诺你。你不能这么说呀！这个黄疸呐、啊，他多吃才能够多拉。你说你母乳分泌的这么少，那孩子都不够吃，吃的少他就排不了，那排泄少，那黄疸自然他就退得慢。你没有凭证，你不能在这瞎说的呀！我我没瞎说呀，静静，我问你啊，你是不是早就惦记着给何何加奶粉啊？你晚上一个劲儿动员我，让我少喂几次，少喂几次，你这样让他睡整觉，你好休息呗？你就是这个意思吗？哎哎。哎，何何爸，你听听他怎么这样看我呀？咱们这不是分析原因吗？分析，然后找出原因，才能够对症下药。孩子黄疸高，你也不能赖我呀。他这样子，我也很着急啊。是，静姐也很着急的。一诺，大家都冷静一点，好吧？那医生也说了，那孩子黄疸值高，很多种原因呢。那有可能是这个母乳性黄疸呢。你什么意思？就我母乳有问题呗？不是，我母乳是因为我和和躺那照蓝光呗？是吗？老婆，这不是不是这个意思，老婆。我的母乳要是有问题，我就喂不了和和了，老公。我老婆，你别着急，真的，我不是你，你说那个那个照蓝光那么多孩子呢，那黄疸值都高，医生也说了，这都不是什么大事儿。什么叫不是大问题啊？什么问题是大问题啊？黄疸这种问题，小的话肝功能就受损。重的话就有生命危险，你知道吗？你知道这个事儿吗？你，懂什么呀你？哎呀，我我还不让你说，我怎么给说出来？呵呵吧，我我我真的没有别的意思，我就是在替一诺想办法。我理解一诺，新手妈妈一般都挺焦虑的。可他这人，他真的太不相信人了。他上次他还问我是不是给何何喂奶粉了，我我就是让何何闻着那奶粉味儿睡觉，他就能睡得踏实。我，你你说他也不相信我。没事儿，没事儿啊。你也知道，那一诺就是太紧张了，毕竟是心疼孩子，你就体谅体谅。好，我体谅体谅他。我刚才看你，看你吃饭也没吃多少，我我再去给你做个小炒肉。哎，不用不用，我也吃不下了。没有，真的不用。没有几分钟就得，我几分钟就做好了
。喂，张姐。哎，你好，你好。哎呀，别提了，我看的这家孩子住院了。哎呦，我以后可有累受了。萧何，哎，这在在，哎，十四号啊，好，五分钟探视时间，五分钟啊，这医院规定的，不是你多待会儿，多让我们待一会儿吧，这多给点时间。对不起啊，这不行，你说这么多孩子呢，啊，你多几分钟，他多几分钟，会影响其他家长。你听我说，五分钟太短了，我赶紧进去吧，你再多说几句啊，就只剩四分钟。好好好好好好，快快快，哎，先把衣服换了啊，换衣服啊，快点，啊，前面那个坐这个。何何，何何，妈妈在这儿。何何，我不哭了，不哭了。你看多难受，你看他多难受。你在这儿，肯定。戴着眼罩呢，他也看不见你。不怕不怕，何何，妈妈在这儿，妈妈在这儿啊。这都哭着呢，怎么连个人都没有啊？你快去问问医生，能不能回家？不能的话，我们去单间，不在这儿，快点啊！行，我去问医生。我们去单间。何何，妈妈在这儿，妈妈在这儿，妈妈在这儿，妈妈在这儿。怎么说，大夫怎么说？没有单独病房。你怎么没有这么大个医院没有个病房？人医生说了，新生儿嘛，年龄太小了，怕那个抵抗力太低，交叉感染，所以不让大人陪护。那就这么就躺在这一排，跟鱼似的在这摆着。这不也为了孩子健康着想吗？那医生说了，说今天那检查结果出来了。那什么什么值都下来了，什么值？人怎么说的？你怎么听的？总胆红素，这都一百九十二了，说明天再看看。怎么控制这这么个？你回家吧，我在这看着，我在这守着，走吧你。不行不行，你得回家，你还在月子里呢，再等个两三天，两三天，何何出院，你二十四小时抱着我都不拦着你。那那两三天，这都七十多个钟头，他一就一个人躺在那，你说能不害怕吗？他那么小，老公啊。两三天啊，两三天出院吧，两三天出院，嗯。欢迎光临，换你个头。哟，这贵人踏贱地，蓬荜生辉啊！你想绝育是不是？啊？你这张嘴啊，我倒要看看，到底是哪路神仙，最后把你给收了啊？怎么是别人把我收了？怎么不是我哪天把哪个高富帅给收了？我告诉你啊，我就是那种百花丛中过，片叶不沾身。专治各种男神，你呀，是专治各种男神经。谢天华，找死吧你们！我君子动口不动手。你有这闲工夫碎嘴的，你赶紧找个女的，把你童男之身破了吧！雷文姐，你怎么知道我们老板是童男子呀？他什么我不知道，他头围、腰围、胸围我都知道呢。他第一次跟谁打奔儿，我都知道。哎，行了行了行了，你给我打住啊
走不。